வணக்கம் என்னோடய பேர் வந்து ரவி பரத்வாஜ் நான் பிறந்தது வந்து திருச்சியில் திருச்சியில் வந்து எங்கள் ஃபேமிலி வந்து ரொம்ப பெருசு பத்து பேர் என் கூட பிறந்தவங்க அக்கா தங்கைங்க ஆறு பேர் அண்ணன் தம்பி நான் என்னோடய சேர்த்து நாலு பேர் மொத்தம் எங்கள் அப்பாலாம் ரொம்ப அவர் வந்து எப்படின்னா வி யூஸ் டு கால் அவர் ஃபாதர் அவர் சார் லெஃப்டினன்ட் கர்னல் கண்டிப்புக்கு பேர் போனவர் காலையில் சீக்கிரம் எழுந்துக்கணும் எல்லாத்தையும் பண்ணணும் கடவுள் இது பண்ணணும் துதிக்கணும் எல்லாத்தையும் அது ஸ்ட்ரிக்டாக வச்சு பண்ணார் அதனால தான் இன்றைக்கி நான் வந்து காலையில் மூன்றரை நாலு மணிக்கெல்லாம் எழுந்துக்கிறேன் அந்த பழக்கம் எனக்கு வந்திருக்கு அப்போவும் நாங்கள்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் கஷ்டப்பட்டாலும் எங்கள் அப்பா என்ன பண்ணார் படிப்பு தான் நமக்கு சோறு போகணும் படிக்கணும் படிக்கணும் படிக்கணுன்னார் ஆனால் நான் வந்து விளையாட்டு பிள்ளையாகவே இருந்தேன் ஆரம்பத்துலலாம் நான் படித்தது வந்து திருச்சியில் ஹை சுப்பையா மெமோரியல் ஸ்கூலுங்கிறதுல அஞ்சாவது முடிய படித்தேன் ஆறுலேருந்து பதினொன்று வந்து நான் வந்து இஆர்ஐ ஸ்கூலில் படித்தேன் படித்து முடித்த உடனே நேஷ்னல் காலேஜில் பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் படித்தேன் எக்கனாமிக்ஸ் படித்த உடனே என்ன ஆச்சுன்னா எனக்கு வந்து என் வீட்டுக்கு எயித்து வீட்டில் இருந்தவர் வந்து நம்ம என்னோடய குடும்ப சூழ்நிலை அனுசரித்து என்னை ஒரு மெடிக்கல் ட்ரிப்பாக வேலைக்கு சேர்த்து விட்டார் மெடிக்கல் ட்ரிப் என்னென்னா அந்த காலத்தில் வந்து விக்ஸ் பேப்பரை நான் விற்றுட்டு இருந்தேன் அதாவது மெடிக்கல் ஷாப் வாசலில் வந்து போட்டு வச்சு கே கேன்வாஸ் பண்ணணும் கேன்வாஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணால் எனக்கு கொடுத்த ஏரியா வந்து ஒரு பெரிய ஆஸ்பத்திரி தெ திருச்சியில் பெரிய ஆஸ்பத்திரிக்கு பக்கத்து ஏரியா அந்த ஏரியா வழியாக நிறையா கிராமத்து ஜனங்கள் உள்ளே போவாங்க அப்போ போகும்போது என்னென்னா இந்த விக்ஸ் வேப்பரப்போ அமிர்தாஞ்சனோ போட்ட உடனே இன்ஸ்டண்ட்டாக கொஞ்சம் எரியும் அது எரிய உடனே என்ன ஆச்சுன்னா அந்த ஒரு ஒரு கிராமத்து ஆளுக்கு நான் போடும்போது அவர் என்ன பண்ணார் பலார்னு என்ன ஓங்கி அடித்து விட்டார் அந்த சமயத்துலாம் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் வரல ஒன்லி கிளாஸ் பாட்டில் தான் ரெண்டு பாட்டில் உடஞ்சி போச்சு ஒரு பாட்டிலோட விலை வந்து பதினஞ்சு ரூபா எனக்கு வந்து என்னென்னா எனக்கு ஒரு நாள் சம்பளமே அன்றைக்கி பதினஞ்சு ரூபா தான் அன்றைக்கி இரவு என்னை கூட்டு வச்சு இந்த மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் கண்ணா பின்னு திட்டினார் உனக்கு ரெண்டு நாள் சம்பளம் கட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு என்னென்னா அந்த வேலை வந்து விட்டுட்டு அடுத்தது நான் வந்து ஏன்ஷியன் ஃபார்மானு ஒரு சித்தா மெடிசன் அவங்க வந்து கேப்சூலில் வந்து கருத்தடைக்கு உண்டான மாத்திரையெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் எங்களோட டார்கெட் வந்து இவங்கள எம்பிபிஎஸ் எம்டி டிஜிஓ டாக்டர்லாம் பார்க்க சொல்லிட்டு நிறைய இடத்துல அவமானப்பட்டிருக்கேன் நிறைய டாக்டர் வந்து சித்த மருந்து வந்து கேப்சூலில் போட்டு ஏமாத்திரியான்னு சொல்லி என்னை அடிச்சுக்க கூட அடிச்சிருக்காங்க ஆனாலும் என்னென்னா பொறுமை தான் கடைபிடித்தேன் பொறுமை பொறுமை சரி நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னேறணும் எப்படியாவது முன்னேறணும்னு சொல்லிட்டு மெடிக்கல் ட்ரப்பாக இருந்தேன் நான் அன்றைக்கெல்லாம் சம்பளம்னு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு மாதம் இரநூறுரூபா தான் வெளியூர் போனால் பத்து ரூபா அதாவது உள்ளுக்குள்ளேயே சுற்றிட்டு நைட்டு வீட்டுக்கு வந்தால் பத்து ரூபா வெளியூரில் போய் தங்கினா இருபத்தஞ்சி ரூபா அந்த காலத்திலேயே நான் வந்து பத்து ரூபா பஞ்சு ரூபா சேமித்தேன் ஏன்னா என் குடும்ப சூழ்நிலையை கருதி நான் இவ்வளோ தூரத்துக்கு முன்னேறதுக்கு காரணமே என்னோடய ரெண்டு பிரதர்ஸ் தான் பெரிய பிரதருக்கு கல்யாணம் ஆகும்போது ஐ வாஸ் ஒன்லி டென் இயர்ஸ் ஆர் லெவன் இயர்ஸ் அப்போ அவர் என்ன பண்ணார் எங்கள் அண்ணி தான் என்னை கூட்டு வச்சு சாப்பாடு போட்டு குளிப்பாட்டி விட்டு எல்லாம் பண்ணாங்க எல்லாம் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணாங்க நான் நல்லா படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து பாம்பே போனேன் பாம்பே நான் போகிறதுக்கு காரணம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணார் எங்கள் அப்பா வந்து சேஷாய் குரூப்பில் இருந்தார் அதனால் என்னை வந்து பள்ளிப்பாளையத்தில் பேப்பர் மில்லில் வேலைக்கு சேர்த்து விட்டாங்க எங்கள் சின்ன அண்ணன் வந்து பாம்பேயில் இருந்தார் அப்போ அவர்கிட்ட நான் வந்து சொன்னேன் அண்ணன் எனக்கு இந்த வேலை பிடிக்கல நான் நீ படிக்கிறியா சொல்லு உன்னை பாம்பே கூட்டின்னு போகிறேன்னார் சரி ரைட்டு நம்ம எப்படியாவது படித்து முன்னேறணும் வாழ்க்கையில்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து டாடா டாடா என்எல்சியில் டேரக்டராக இருந்தார் மார்க்கெட்டிங் டேரக்டராக இருந்தார் அவர் என்ன கூட்டின்னு போனார் கூட்டின்னு போன உடனே இந்த வேலையை ரிசைன் பண்ணிவிட்டு நான் பாம்பே போனேன் பாம்பே போன உடனே எனக்கு நிறைய அவமானங்கள் அதாவது நான் ஈவன்டோ டிகிரி படிச்சுருந்தா கூட நம்மளுக்கு இங்கிலீஷ் பேசுகிறதுலாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது மனசுக்குள்ளே ஒரு தயக்கம் யாரான்னு எதான்னு சொல்லுவாங்களோ தப்பு கண்டுபிடிப்பாங்களோன்ட்டு ஆனாலும் அங்கே போய்ட்டு நான் பிடிவாதமாக இருந்தேன் மார்க்கெட்டிங்கில் தான் போவேன்னு சொல்லிட்டு உடனே எங்கள் அண்ணன் என்ன பண்ணார் சரி வான்னு சொல்லிட்டு அத்வானி ஆர்லிக்கான்னு ஒரு கம்பெனியில் சேர்த்து விட்டார் சேர்த்து விட்ட உடனே அங்கே சங்கர் பட்டாச்சாரியார்னு ஒருத்தர் தான் என் வாழ்க்கையில் திருப்பு முனையினா அவர் தான் ஏன்னா நான் ஒரு எனக்கு அப்போ வந்து பேனை பண்ணிட்டு இந்த ஃபோட்டோ காப்பிங் மிஷின் விற்கிற வேலை அந்த மிஷின் அந்த காலத்தில் வந்து ஒரு லட்சம் ரூபா அண்ட் மா பாம்பேயில் வந்து நைன்டி பர்சன்ட் பிஸ்னஸ் மேன்லாம் குஜராத்திஸ் அவங்கள்ட்ட போய் நான் பாஷை த
சேர்ந்த போது என்னாச்சு காலையில் வந்து வீட்டை விட்டு ஆறரை மணிக்கு கிளம்பணும் கிளம்பிட்டு ஆஃபீஸ் வேலையெல்லாம் முடிச்சு மார்க்கெட்டிங்னால வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு ரெண்டு மணிக்கு ஆஃபீஸ் போவேன் ரெண்டுலேருந்து நாலு மணி ஆஃபீஸில் உட்காந்து நாலு மணிக்கு ட்ரெயின் பிடிச்சி அஞ்சு மணிக்கு ஆஃபீஸ் காலேஜு காலேஜு ஒம்பதரை மணி முடிய அதை முடிச்சுட்டு அடுத்தது ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் கோர்ஸ் வந்து டாலரில் பண்ணேன் டாலரில் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது பன்னெண்டு மணி ஒரு மணி ஆகிடும் வந்து இருக்கிறத சாப்பிட்டுக்கிட்டு மூணு மணிக்கு எழுந்து திருப்பி ஏதான் படிக்கணும்னா படிச்சுட்டு அஞ்சரை மணிக்கு கிளம்பினேன் சொல்லப்போனால் அந்த பாம்பேயில் இருந்த மூணு வருஷமும் நான் தூங்கினது வெறும் ரெண்டு மணி நேரம் தான் பர் டே ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட ப்ராஜெக்ட் ஏதான் போவா இல்லை துணிமணியை தோச்சுட்டு இது பண்ணுவேன் இல்லை ஏதாவது புஸ்தம் படிச்சுட்டு இருப்பேன் அப்படி தான் என்னோடய வாழ்க்கை போச்சு பாம்பேயில் நான் அப்படியே பாம்பேயில் மொத்தம் மொத்தம் நான் பதினாலு கம்பெனியில் வேலை பார்த்தேன் படிப்புக்கு எனக்கு இடையூறாக இருந்த எந்த இதுலேயும் வேலையிலையும் நான் இருந்ததில்லை ஏன்னா எங்கள் அண்ணனும் அண்ணியும் சப்போர்ட் பண்ணாங்க நீ சாப்பிட்டு நீ படிக்கிறதுக்குன்னு வந்திருக்கிற நீ படி நல்லா அப்படின்னு நான் பாம்பேயில் பாம்பே யூனிவர்சிட்டியில் கேசி லா காலேஜில் ஃபஸ்ட்டு ரேங்க் வந்து எனக்கு மெடல் கூட கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன் நான் வந்து மேலும் ஒன்று இன்னொரு அஞ்சாறு போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் டிப்ளமாவும் படித்தேன் படித்து முடிச்சுட்டு கடைசியாக என்ன பண்ணேன்னா ஒரு மார்வாடி க கம்பெனியில் அவர் ஒரு எக்ஸிபிஷன் நடந்தது இம்டெக்ஸ் இம்டெக்ஸ் செவன்டி நைன்னு ஒரு எக்ஸிபிஷன் நடந்தது விக்ரோலியில் காட்ரேஜ் கேம்பஸில் அங்கே வந்து மிஸ்டர் கிரிதாரலால் அகர்வால்ங்கிறவர் மஹேந்திரா யூதின் ஸ்டீல் கம்பெனி டீலர் அவர் என்ன அங்கே பார்த்தார் நீ எங்கிட்ட வரியான்னு கேட்டார் அதுக்கு முன்னாடி நான் வாங்கிட்டு இருந்த சம்பளம் வெறும் நானூற்றம்பது ரூபா தான் அவர் என்ன பண்ணார் நீ வா எங்கிட்டன்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு தொள்ளாயிரம் ரூபா சம்பளம்னு சொன்னார் அது வந்து அந்த வருஷம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு தொள்ளாயிரம் ரூபாங்கிறது ரொம்ப பெரிய அமௌண்ட்டு ஆனாலும் என்ன பண்ணாங்க என்னை வந்து ஒரு ஆஃபீஸில் உட்கார வச்சாங்கிற ஒரே எனக்கு ஒரு வேலையும் கொடுக்கல அவங்க ஏன்டா இப்படி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு மூணாவது மாதம் போயிட்டு ரெண்டு மாதம் நான் சும்மா அப்படியே இருந்தேன் எனக்கு சாப்பாட்டுக்கு இதுக்கெல்லாம் கவலை இல்லை ஏன்னா எங்கள் அண்ணன் இருந்ததுனால நான் கவலைப்படாமல் தான் இருந்தேன் அப்போ என்ன பண்ணால் என் முதலாளிட்ட போய் கேட்டேன் என்ன சார் வெறும்னு உட்கார வச்சு எனக்கு இது பண்ணுறீங்களே என்ன வெறும் சம்பளமும் கொடுக்கல வெறும் உட்காந்து வைக்கிறேன்னு இதை தான் நான் உங்கள்கிட்ட எதிர்பார்த்தேன் இனிமேல் நாளையிலேருந்து நீ வேலையை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து அந்த மஹேந்திரா யூஜின் ஸ்டீல் கம்பெனியில் போயிட்டு என்ன ஸ்டாக் இருக்குது என்ன ஏதுன்னு பார்த்துட்டு வர சொன்னார் நான் உங் நான் கரெக்டாக வேலை பார்க்குறேன் நேர்மையாக வேலை பார்க்குறேன்னு அவர் நினச்சாரோ என்னமோ தெரியல ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணார் அவங்களுக்கு ஃபேக்ட்ரி வந்து தானால் கூட இருக்குது அவர் என்ன பண்ணார் ஒரு நாளைக்கு ஒன்றரை லட்ச ரூபா பணத்தை கொடுத்துட்டு இதை ஃபேக்ட்ரியில் போயிட்டு இப்போ கொடுத்துட்டு வா மிஸ்டர் அகர்வால் இருப்பார்னு சொல்லிட்டு ஆனால் எனக்கு தெரியாது எனக்கு பின்னாடியே ஒரு ரெண்டு பேரை பணத்தோடு என்னை காவலுக்கு அனுப்பிச்சிருக்காருன்னு நான் அங்கே போன ஒன்று என்னாச்சுன்னா அந்த அகர்வாலை வேணுட்டு அங்கே கிளம்பி அங்கேருந்து இங்கே கிளம்பி வாங்கிட்டார் இங்கே கிளம்பி வந்த ஒன்று என்னாச்சு நான் போயிட்டு அங்கே போய் கேட்ட உடனே அந்த ஃபேக்ட்ரியில் சொன்னாங்க அகர்வால் வெளியே போயிருக்காரு எங்கிட்ட பணத்தை கொடுத்துரு நான் சொன்னேன் முடியாது மோலாளி அவர்கிட்ட தான் கொடுக்க சொல்லியிருக்காருன்னு நான் ஆஃபீஸ் ஃபோன் போட்டால் யாரும் எடுக்க மாட்டேன்றாங்க சரி அந்த பணத்தோடு ஆஃபீஸுக்கு வந்தேன்னா அகர்வால் அங்கே உட்காந்தார் உட்காந்துருக்காரு ஓ நீ வரலன்னு நான் இங்கே வந்துட்டேன் சரி சரி பணத்தை கொடுன்னு சொல்லிட்டு அதுலேருந்து என்னாச்சுன்னா அவங்களுக்கு நான் ரொம்ப நம்பிக்கையான ஆள் ஆகிட்டேன் உடனே என்ன பண்ணாங்க என்னை தூக்கி அவர் தம்பி ஒருத்தர் ரொம்ப செல்லமாக வளர்ந்தவர் சென்னையில் அவங்களோட பிரான்ச்சை பார்த்துட்டு இருந்தார் அவர்கிட்ட போய் நீ போய் உட்காருனார் நான் அங்கே போய்ட்டு நான் பிரான்ச் மேனேஜராக இங்கே வந்து நான் வந்து பொறுப்பேற்றுருந்தேன் பொறுப்பேற்றும் போது அப்போ என்னாச்சுன்னா அந்த கம்பெனியோட சேல்ஸு அப்போ வந்து வெறும் ஒரு லட்சம் ரூபா ஆனால் நான் வந்து சும்மா எனக்கு உட்கார்றது பிடிக்காது காலையில் வந்த உடனே பக்கத்து கம்பெனிக்காரர் மிஸ்டர் அமரத் தோஷின்னு அவர் தான் எனக்கு வந்து தொழிலெலாம் கற்றுக் கொடுத்து இது மாதிரி பண்ணுனார் அவரோட ஸ்கூட்டரை எடுத்துன்னு போயிட்டு நான் போய் கம்பெனிக்கையாக ஏறி ஏறி வழங்கி என்னோடய காண்டாக்டை நான் டெவலப் பண்ணிவிட்டு நான் ரிசைன் பண்ணிவிட்டு வரும்போது அந்த கம்பெனியில் ஒரு கோடி ரூபா நான் டேர்ன் ஓவர் பண்ணி கொடுத்துட்டு வந்தேன் அந்த சமயத்தில் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி டூ அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா எப்போதுமே ஒருத்தர் நல்லா இருந்தால் இன்னொருத்தனுக்கு பிடிக்காத என்னோட அவரோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் என்ன பண்ணால் அவர்கிட்ட போட்டு போட்டு கொடுத்து நீ இல்லாத போது ரவியை நல்லாமல் பண்ணுறான் நிறையா சம்பாதிக்கிறான்னு சொன்ன உடனே அவர் என்கிட்ட கேட்டார் என்ன ரவி இப்படி சொல்கிறானுன்னு நான் வேணும்ட்டே ரெண்டு மூணு தடவை கேட்டேன் சார் நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க எனக்கு காலு உள்ள கொஞ்சம் சொல்லுங்கன்னு அவர் சொன்னார் இதுமாரி அதே வார்த்தையை திருப்
எல்லாத்தையும் விட கடவுளுக்கு இருப்ப என் குழந்தை நம்பிக்கை எல்லாமே சேர்ந்து என்னை இந்த லெவலுக்கு கொண்டு வந்திருக்கு இன்றைக்கி கூட என்ன பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் கம்பெனி நல்லாவே நடந்தது என் லேபர்ஸ் எல்லாரையுமே நான் நல்லா வச்சுருந்தேன் ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது லேபர் எங்கிட்ட இருந்தாங்க எல்லா பாட்டுக்கு பெரிய பெரிய கம்பெனிகளாம் நான் வந்து டெலிவரி பண்ணியிருக்கேன் நான் ஐம் டூயிங் ஒன்லி ட்ரேடிங் அங்கே வாங்கி இங்கே கொடுக்குறதுலாம் என்னை நம்பியும் நிறையா மாறுபாடு இங்கே மெட்டீரியல் கொடுத்தாங்க ஏன்னா நான் நேர்மையாக இருந்தேன் நாணயமாக இருந்தேன் இன்றைக்கி எனக்கு ப கம்பெனி வச்சு வர வேண்டிய பணம் இருக்குது நான் அவங்கள தொந்தரவு பண்ணுறதில்ல இன்றைக்கி என்னால் முடிஞ்ச ஹெல்ப்பு நாலு பேருக்கு சார் பிஸ்னஸ் வேணுமா ஏதான் பெரிய கம்பெனியில் இன்றைக்கும் பெரிய கம்பெனி எல்என்டியாக இருக்கட்டும் லேலண்டாக இருக்கட்டும் ஸ்விங் செட்டராக இருக்கட்டும் பெரிய பெரிய கம்பெனி எல்லாம் என்னை கூப்பிட்டு பேசுகிறாங்க அவங்களுக்கு கிடைக்காத மெட்டீரியல் ஏதாவது வேணும்னா என்ன கேட்பாங்க நான் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் முழுக்க முழுக்க என்னால் பொருத்த முடிய என் உழைப்பு அண்ட் தெய்வ நம்பிக்கை என் பிரதர்ஸ் சப்போர்ட்டு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்போர்ட்டில் தான் இவ்வளோ தூரம் முன்னுக்கு வந்திருக்கேன் எனக்கு வந்து ஒரு மேஜர் செட்பேக்கு ரெண்டாயிரத்தில் பெரிய ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு எனக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆகி அஞ்சு வருஷம் நான் வீட்டில் சும்மா தான் இருந்தேன் அப்போ என்ன பண்ணேன் என்னோட லா ப்ரொஃபஷனை நான் கண்டினியூ பண்ணேன் அதாவது பேங்க்கில் ஒன் டைம் செட்டில்மெண்ட்டு கிரெடிட் கார்டு செட்டில்மெண்ட்டு வரவங்களுக்கு டாக்குமெண்டேஷன் எழுதி கொடுக்கறது அப்படி தான் போய் என் டயத்தை இது பண்ணேன் ஒழிய எனக்கு சினிமாவோ டிவியோ அதெல்லாம் அவ்வளோவா பிடிக்காது ஐ எம் ஹொரேசியஸ் ரீடர் எந்த புக்கு என்ன இருந்தாலும் நான் படிச்சுட்டே தான் இருப்பேன் என் நான் வந்து என்ன மெயினாக என்ன சொல்ல விடும்பது எனக்கு வந்து என் ஃபேமிலி எவ்வளோ தூரம் கட்டி காப்பாற்றது என் ஒய்ஃப் தான் அவள் வந்து டாக்டரு கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் இருந்தால் அவள் காலையில் நான் ஆறு மணிக்கு கிளைண்ட்டை பார்க்க போனோன்னா கூட ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன் என் குழந்தையில் என்ன படிக்கிறாங்க என்ன எதுன்னு கூட தெரியாது அவள் தான் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டா இன்றைக்கி ஐ எம் கிரேட்ஃபுல் டு ஹேர் அவள் இல்லாட்டி நான் இவ்வளோ தூரம் முன்னுக்கு வந்திருக்க முடியாது இவ்வளோ கஸ்டமரை இது பண்ணியிருக்க முடியாது எனக்கு வந்து ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் பொண்ணு வந்து டாக்டரேட் இன் பயோ கெமிஸ்ட்ரி கல்யாணம் ஆகிடுச்சு பையனுக்கு இப்போ கல்யாணம் ஆக போகுது நான் என்ன பண்ணேன் இனிமேல் சரி நம்ம அறுபது வயசுக்கு மேலே நம்ம ஏன் வந்து இது பண்ணணும் இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்னெலாம் ஃபைல் பண்ணணும்னு சொல்லிவிட்டு என் பையன் பேரில் கம்பெனி ஆரம்பித்து கொடுத்துருக்கேன் அவர் பண்ணிகிட்ருக்காரு இன்றைக்கி எனக்கு வேல்யூ இருக்குது நான் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் நான் நேர்மையாக இருக்கிறேன் எல்லாேருக்கும் கரெக்டான மெட்டீரியல் கொடுக்குறேன் ஐ நெவர் காம்ப்ரமைஸின் குவாலிட்டி குவாலிட்டி நான் என்றைக்குமே நான் வந்து இது பண்ணதில்லை அவங்க கேட்டாங்கன்னா அந்த மெட்டீரியல் தான் கொடுத்துருக்கேன் எனக்குன்னு ஒரு பத்து கிளைண்ட் இருக்காங்க டிஃபென்ஸ் கிளைண்ட்லாம் எனக்கு ஜாஸ்தி ஏன்னா டிஃபென்ஸ் மெட்டீரியல்லாம் வந்து ரொம்ப இதுவாக இருக்கணும் அக்யூரேட்டாக இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு வந்து பாஸ் ஆகும் அவங்கெல்லாம் வந்து என்ன நடுறாங்க வர்றவங்களுக்கு நான் வந்து லோ மார்ஜின் என்னால் எவ்வளோ மார்ஜின் நமக்கு இது தேவையோ அதை வச்சு நான் பண்ணிகிட்ருக்குறேன் நான் இப்போ இப்போ வர ஆளுங்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க ஒன்லி டயத்துக்கு வராங்க டயத்துக்கு போகணும் சம்பாதிக்கணும் தான் பார்க்கலாமே நோ டெடிகேஷன் இந்த ஒர்க் அந்த ஒர்க் என்ன அதை கற்றுக்கணும் என்ன ஏதுன்னு கிடையாது நான் பாம்பேயில் இருந்தபோது பாம்பே கல்ச்சர் எப்படின்னா எல்லாம் பன்னெண்டு ஒரு மணிக்கு தான் வருவாங்க என் கீழே வந்து என் வீட்டுக்கு கீழே பிரிட்டானியா இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபைனான்ஷியல் டேரக்டர் இருந்தார் அவர் ஆறரை மணிக்கெல்லாம் கிளம்பிடுவார் அவர் கூட நான் ஆஃபீஸ் போய்ட்டு ஒம்பது மணிக்கு போய்ட்டு ஐ லேர்ன் அக்கௌண்ட்ஸ் ஐ லேர்ன் எவ்ரி திங் பேங்க் எல்லாம் பண்ணுறது முதலாளிக்கு என்ன பண்ணோம் எல்லாம் என்ன இன்றைக்கி நான் படித்தது வந்து எக்கனாமிக்ஸு லாவாக இருந்தால் கூட நான் வந்து ஒரு ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் அந்த அளவுக்கு எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க பாம்பேயில் அதாவது முயற்சி இருந்தால் நம்ம என்ன வேணால் பண்ணலாம் டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணாமல் மக பசங்கள் வந்து இப் இந்த காலத்து பசங்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல விரும்புனா ஒழுக்கத்தை கடைப்பிடிங்க நேரம் தவறாமல் இருங்க ஒரு பாட்டியை பத்து மணிக்கு பார்க்க போகணுமா ஒம்பது ஐம்பத்தஞ்சுக்கு அங்கே போய் இருங்க சொல்லாதீங்க சார் பஸ்ஸு ட்ரெயினு டிராஃபிக் ஜாமு இந்த இதெல்லாம் வேண்டாம் நீங்கள் ஒழுக்கமாக நேர்மையாக டயமாக இருந்து டெடிகேஷன் டு த ஒர்க் இருந்தால் வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக முன்னேறலாம் இன்றைக்கி நான் வந்து காசு போன சம்பாதி காட்டியும் நாலு பேர்த்த நல்ல பேர் எடுத்துருங்க அந்த பேரோடு எடுத்து எல்லாம் எல்லாமும் புகழோடு வாழுங்க அவ்வளோதான் நம்மளோடது இப்போதைக்கு நான் வந்து பரத்வாசிங்கிற கம்பெனி வச்சுருக்கேன் அந்த கம்பெனி என்ன டீல் பண்ணுறதுனா டூல் அண்ட் அலாய் ஸ்டீல்ஸ் அதாவது ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் ஆட்டோமொபைல் காம்போனன்ஸ் இன்ஜினியரிங் காம்போனன்ஸு அண்டு எனி மெக்கானிக்கல் காம்போனன்ஸுக்கு இது சப்ளை பண்ணுறேன் நான் வந்து என்னென்னா முன்னாடியெல்லாம் பெரிய கம்பெனியெல்லாம் வந்து டேரெக்டாக மெட்டீரியல் எங்கிட்ட ப்ரொக்யூர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ டியூ டு காஸ்ட் வேரியேஷன் அண்ட் எவ்ரி திங் அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா என்ன அவங
இது போன்ற தகவல்களுக்கு லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க முக்கியமா எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க